大家好，欢迎收看《爱上电子》。这个电动车控制器炸管了，我们看它后边的这个管都已经炸裂了。这边这几个都炸了，这两组应该是没有问题。它的原因呢，是因为驱动芯片击穿了。那么驱动芯片击穿的原因呢，有可能是管炸了，通过栅极直接加到了芯片。那么芯片在击穿这个位置有两个食肉链组，这两个食肉链组呢是直接接单片机的。这样的设计呢就很容易把单片机损坏，因为这个芯片供电是15伏，它通过食肉链组直接把这个电压传递到单片机的引脚。单片机是 3.3 三伏供电，那么很显然单片机会损坏，所以呢，在驱动引脚和单片机之间应该加上光偶，这样比较安全。好，我们测量一下，它的驱动芯片是 FD 2 0 0 3它的一脚是供电，我们看是供的这个15伏，就是7805输入引脚的这个15伏，它的二脚和三脚是通过食肉链组接单片机的。我们可以量一下，这个食肉链组已经阻值接近无穷大了，所以说这个电阻是烧毁了。那么很显然，单片机已经损坏了。我们看，这个引脚同样是接单片机的，它的四脚是接地，它的五脚是下管驱动引脚，是接下管驱动的这个电阻的，它的六脚是接地。它的七脚是接上管的驱动电阻，这个位置有驱动二极管和驱动电阻。我们看这个位置有驱动二极管和驱动电阻。它的八脚是上管的供电，它的供电是这个十五伏，通过这个二极管加到这个芯片的八脚，给上管提供驱动电压。另外，这个位置有自举升压电容。它是接到六角上，六角呢直接接输出端，也就是上管的原极，下管的漏极。我们可以测量，这个控制器要修复呢，需要换很多元件。我上电测量了，这个78051117包括这个电源芯片都没有损坏。如果更换呢，需要把这些功率管换掉，再把驱动芯片换掉。同样，这个驱动电阻相关的驱动电阻也要更换，还有。这个单片机要更换，因为单片机是直接跟这个驱动芯片相连的，因为它的十五伏加到单片机上，单片机已经损坏了。这样呢，需要带程序的单片机，或者是在旧的控制器上卸下来相同型号的，并且程序相同的单片机换上才能够修复。这个就是它驱动芯片的电路图了，它的一脚是供电，共十五伏。它的二脚是高端输入，三脚是低端输入，四脚是接地。供电与地之间有滤波电容。输出端是通过电阻，有的并一个二极管来驱动后边的长管的。下管是同样的，通过电阻来驱动长管。它的八脚是高端浮动电压供电，外接自举升压电容。六脚是接输出的。也就是上管的原极，下管的漏极。这是它的内部放矿图，这是它的引脚功能。好，今天咱们就到这里，谢谢大家，再见。